合影，跟他的礼物合合影总可以吧？瞧一个点出息。徐老师，我跟您合个影吗？不好意思，看。李先生，你找他们家呀？嗯，他们家都去人民广场了。人民广场？对啊，就是跟我问的路，好像是过生日去。好，谢谢，没事。那没事知道，我们之前回去了。你怎么知道的？我不是说啊，我瞎猜了。哎，对呀、啊。
回头你来配一把吧
我不能玩了。这两天苏黎心情不好，正好可以带他出去散散心。就你们两个呀？你觉得呢？嗯，行，那你们好好玩。我先走了，你帮我跟苏黎姐说一声。哎，等一下。你要是没事的话，就行，可以，我有空。天气挺好哈、啊。嗯。顾姨，哎，呀，我的小苏黎，又变漂亮了。我可是看见你的面子上才来的，就知道你最疼我了，好想你啊，顾姨。是想我做的菜了吧？等回来了，顾姨天天给你做。你看看，这小脸都瘦了。我们先上车吧，在车上慢慢聊。嗯，好。没迟到吧？你们是要去刘婷吧？对，我们要去刘婷玩两天。就是那个有仙女山还有碧莲海的刘婷，我昨天还在电视上看到了呢。嗯嗯嗯嗯。哎，快出发出发！再不出发，路上该堵了。对对，赶紧上车，出发出发！来，上车上车。我们要走三天两夜，你走得了吗？对啊，米多，你要没什么事儿的话，也跟我们一起去玩两天吧。哎呀，苏黎，人多热闹嘛，而且我们正好五个人，可以坐得下。哎呀，他走不开。哎，对，女孩子家家的，不能随便在外面留宿，父母肯定不同意的。我走得开，那就麻烦大家了，我们赶紧上车吧，不然一会路上该堵了。嗯。
度。三天两夜，你就打算穿这一身？我带钱了，我可以买啊。这是五星级酒店，一晚最少得一千五。这么贵？那你不用单独为我开间房了，我可以找人挤一下。不然……想得美！又不是没挤过，以前我帮你，现在就当你帮帮我嘛。现在和以前不一样。怎么不一样了？是你自己非要跟来的。要是住不起，可以回去。现在还来得及。我不走，我好不容易来。高敏东，身份证。来啦！你最近瘦了吧？瘦了瘦了，精神多了，气色也好了。是。哎，你别看我。西宋子，好的，开五间吧。不好意思，现在预约房间已经满了，没有多余房间。你就跟我一间吧，反正就两晚上。还是算了吧，我跟米多一间。啊？不行，你跟他又不熟。都是女孩子嘛，住两晚就成了。绝对不行。这样吧，送米多跟我住一间。啊？不也，年纪大了，你就别这么了。他要不就……就这么定了。没得商这个标签，我保证，我绝对不会吵到你的。你费尽心思跟过来，就为了小宋吧
，挺明显的吧？现在好了，后悔了吧？为什么？发现你这个孩子，我是该夸你还是该骂你啊？你是不是少根筋啊？你没看到苏黎吗？人家跟我们小宋，那不光是青梅竹马，两家可是世交啊，一个弹钢琴，一个拉大提琴。那模样般配不说，有多少聊不完的共同话题呀、啊？你说你，在旁边看人家出双入对，你不糟心啊？他们俩不是朋友吗？哎，我就跟你直说了吧，他们俩结婚呢、啊，那是早晚的事，这外边很多人都知道的呀，也是外界公认的一对，俗称官配，知道吗？那习宋呢？他也这么想的，他也喜欢苏黎。那当然了，我是看着他俩长大的，从小到大呀，他们俩就没红过脸。我们小宋呢，性子冷，对谁都不热乎，可唯独对苏黎最有耐心，而且呀是有求必应。小宋的爸爸呀，他早就说过很多次了。希望苏黎啊早点嫁过来，可两个孩子毕竟年轻，就没急着催。哎，所以呢，故意在这儿好心劝你一句，赶紧收收心，那些乱七八糟的念头啊，趁早打消，可小宋不会有结果的。刚刚高中毕业，见的男人少，遇上小宋这样的，难免心灰。当然，谁都有爱做梦的年纪，但梦是一定会醒的，晚醒不如早醒，省得睡过了头，回不了神儿。故意爱开玩笑，别当真。那你会会结婚吗？你觉得呢？我的意思是，我就说。
保证不去打扰他，你放过我行了吧？花个忙，买几斤水呗。谢了。不客气，我有钱。